friends, welcome to Kerala Diaries. All of you are Kerala Diaries. Like so, I am going to talk about this. 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 I am going to talk Nah ini pol nula pati ni podi ane dite rikin ada. Dan ane dua gelas air podi dite terenda. Putin de podi ane dini ubi ubi kian padi lya. Warta air podi dene mana? Patri unda kan aite. Nale patri perfect aite baru lu. Nengada kail nula pati ni podi ilengil kadeil nene patri podi nene parne tu wine kian gitum. Adu wine cium ubi ubi madhi. Nyalai itu lek, hari teaspoon uppu jar turukan. Ini just tu, anda nak kita ada ke kuda. Itra madhi, ini dewi dewi kita. Ini nama le itu lek, orang kian awal saya itu la badlam telapikya mekana. Orang glass air podi ke, onne mukar glass air lalu anu berenda. Apol nama le dua glass air podi ada terenda. Apol nama le ke berenda tu, tiga glass air lalu anu. Nah, ini perlu ada naal glass air lalu anda itu bercerita kena tu. Beran tu guna la, nama le perlu makan bol orang air glass air kuti bekena. Entah macam mana, cila perlu nama le podi ini ada podi ini nama le air lalu dikemba cila podi ini kalau kuat dal air lalu ini ada usaha berum cila podi ini kalau terlalu berendi berla. Apa nama le apat telapikya makan dah kari lelo. Ado untuk naal glass air lalu ni, saya ini perlu telapikya bercerita kena tu. Nah, nama le air lalu terlalu cewa ni terendah. Nann naik telak kena, justru telak cewa pula ada dua minit nann naik telak kena. Nanai betul telah cah matra, namuk patri ke korcerkan batuolo. Telah cah udane tena, namlu direct aite korcerkan, tanca mekirade. Nani pol korcya mendi te, oru maratinde tawi edite trendel. Nengada kai lingga ta tawi illengil, vali oru spoon edite alu madhi. Ini namlu dilake korcu korcu berlam cerdu kudu tu nanai korcerka. Berlam tanatu puwe edu, namlu telah pichu udane tena. கொடிக்கின்டம் Nampaknya naik kau cuci selesam. Mungkin kayu guna untuk jester untuk edit tu nongkan. Kau cuci rumah awet edit tu kayu le otte pedikin nanda. Nanda nongkan. Perfect aite wandan terdengi. Nampaknya kapal stop iya. Kau nampaknya ini an kau cuci urkat. Semua itu tu nanai korek corekan, semua mawu nanai ni berena. Patah tu ni, ni bintu poirin tu pariwaan, putih putih kerja tu patah tu le. Aduh bol tu ni, mawu ni nanai ada kerja kerja tu. Semua itu tu nanai nanai tu nda wana. Dan nanai pol korek corek tu terenda. Nampol naya itu telapikan baca berlalu tu lindungnya. Ini ke arah glass berlalu, baki wanda terendah. Apa ni? Nampar nampar mesra mana dengan orang sedih cello. Oru glass hari podi ko onnay mukal glass berlalu. Apa ni? Ini ke orang mohon orang glass berlalu tu lindah awisya wanda terlu. Ini nampal ini dengan nampal naik sette ini terukan. Just nampal justru nu korek cello lolo. Apa ni justru nu sette ini terukan. Kayi lekuk chuda dikya diri kaya main dikya. Nampal nampal apar tu orang patah terlalu tanatta berlalu macet terlalu. Nampal chuda dikya orang tu orang orang ni lalu lalu nampal kayi mukke terukan. Nampal itu main dom. Anda ingat saya tidak ada. Ini nama kita itu patar tilan nama ati itu. Orang cappati pala gelo, alingin dalam bukti ialah tail sendor bagut tu besar. Nampak tanah ikut cerita. Nani pol cappati itu pala gelo anda tidak ada. Ini lewat cerita nani pol orang 
രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം നമ്മളെ മാവ് ചപ്പാത്തി പലകലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കരുത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുഴച്ചാൽ മതി ഈ പത്തിരി അവസാനം വരെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൂട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതെ ഇപ്പോൾ വരയോ വിള്ളലോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തു കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ എന്തൊരു ഹോട്ട് ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഹോട്ട് ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ചൂട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോട്ട് ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഉരുള എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഹോട്ട് ബോക്സ് അടച്ച് വെക്കണം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം കാറ്റ് തട്ടി അത് തണുത്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരത്താൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ആയിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ പരത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് പരത്തരുത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൈദയോ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വെറും മരിപ്പൊടി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ റോളർ കൊണ്ട് പരത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഷെയ്പ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സിൻ്റെ അടപ്പെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ട് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിരിക്ക് ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ള പരാതി വേണ്ട ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സിൻ്റെ മൂടിയോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഷാർപ്പ് ഉള്ളൊരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു പത്രി കൂടെ പരത്തി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പത്രിക്കെടുത്ത അതേ പൊടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ പരത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സാവധാനത്തിൽ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പരത്തുമ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ മൈദ അത്ര ഹെൽത്തി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല മാക്സിമം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലെങ്കിലും ഒരു അടപ്പെടുക്കണം ഇതിൽ ചെറുതാവരുത് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ ബാക്കി വരുന്ന മാവ് എല്ലാം ലാസ്റ്റ് ഒരു ഉരുള പോലെ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല അതെ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പത്തിരി പരത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ നൈസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പത്തിരി അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഷെയ്പ്പും ഉണ്ട് കണ്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതെ ഞാൻ എല്ലാം പരത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തിരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വളരെ നൈസായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പത്തിരി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഈക്വൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം നന്നായി തിളയ്ക്കുകയും വേണം വറുത്ത അരിപ്പൊടിയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് ചുടാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പത്തിരി ചട്ടിയിലാണ് യൂഷ്വലി ഞാൻ ചൂടാറുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ പത്തിരി ചട്ടി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്ത് ചുടുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പത്തിരി ഇട്ട ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സോറി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നമ്മളൊന്ന് വെക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ തിരിച്ചിടാൻ പറ്റൂ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഞാൻ വെച്ച ശേഷം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും വെക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെക്കരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിരി അധികം വേഗാതെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് ഇത് എങ്ങനെ നമ്മളെ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടൗവൽ എടുത്തിട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കണം പത്തിരിയിലെ ആ പൊടി ഉണ്ടാകും ചെറിയ ചെറിയ പത്തിരിയുടെ പൊടി ഉണ്ടാകും അത് കരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ടൗവലും ഇതേ നമ്മുടെ പത്തിരി ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മേലിലാണ് കേട്ടോ ഞാനത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലല്ലാതെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈർപ്പം വലിയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതായത് നമ്മൾ പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഓരോ പത്തിരിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പ്ലേറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ബോക്സിലേക്കോ നമുക്ക് മാറ്റാം ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതെങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാ പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് കണ്ടോ നൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പത്തിരി സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം നന്നായി തിളക്കുകയും വേണം ഇത് എങ്ങനെ നമ്മളെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്